గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చరిత్ర వెంకటేష్ ఇవాళ ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్స్ మధ్య సెకండ్ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ జరగబోతుంది జరగబోతుందని చెప్తున్నా కానీ జరిగే వరకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ కూడా వర్షం త్రెట్ ఉంది ఫస్ట్ మ్యాచ్ మనం చూసాం ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ కనీసం టాస్ కూడా వేసే వీలు లేకుండా రద్దయిపోయింది మరి ఈ మ్యాచ్కి అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ రెయిన్ థ్రెట్ ఉంది అకార్డింగ్ టు వాళ్ళ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మరి మ్యాచ్ జరుగుతుందా అసలు ఇంకా మళ్ళీ లాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ జోనస్ బర్గ్లో జరగనుంది అక్కడ కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయని చెప్పి వర్షాలు ఫోర్కాస్ట్ మరి సిరీస్ మొత్తం వర్షార్పణ అయిపోతుందా అది కదా పెద్ద వరి మనకి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే చాలా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇంకా కొన్ని మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి మనకి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ముందు రాంగ్ షెడ్యూలింగ్ కదా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ముందు మీరు టీ ట్వంటీ స్వీలేని ఆడి చివరి దాకా అంటే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ వరకు కానీ మనకు అలా సౌకర్యం లేదు మన ఇంగ్లాండ్తో ఒక నెలన్నర పైగా ఉండే టెస్ట్ సిరీస్ పెట్టుకున్నాం ఫిబ్రవరి అండ్ జాన్యువరిలో స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ మార్చ్ వరకు అదే ఉంటుంది తర్వాత ఐపీఎల్ ఉంటుంది సో మనకి మ్యాచెస్ లేవు కరువులో అధిక మాసం మనకు సామెత ఉంది అలాగే మనకు ఉన్న కా కొద్ది మ్యాచ్లు ఇంకా ఐదు మ్యాచ్లు మిగిలాయి ఈ ఐదు మ్యాచ్లకి మళ్ళీ వర్షం అంటే ఇంకేంటి సమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అని అనిపిస్తుంది షెడ్యూలింగ్లో చాలా పెద్ద లోపం షెడ్యూలింగ్లో లోపం ఖచ్చితంగా ఇంగ్లాండ్తో టెస్ట్ సిరీస్ అవసరమే పెట్టుకోవాలి మీరు అది పార్ట్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూటిసి ఫైనల్ కరెక్టే కానీ ఆ షెడ్యూలింగ్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది అర్థం కాదు కానీ మూడు టెస్ట్ సిరీస్లు పెట్టు మూడు మ్యాచ్లు సిరీస్ పెట్టాల్సింది ఐదు మ్యాచ్ సిరీస్ పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు కదా ఐసీసీ నుంచి మూడు మ్యాచ్ సిరీస్ పెట్టి కొన్ని టీ ట్వంటీస్ మన వాళ్ళ చేత ఆడించి ఉంటే బాగుండే సో ఇప్పుడైతే మనం ఏం చేయలేం దానికి జై షా చెప్తున్నది అలాగే అందరికీ బీసీసీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక డైరెక్టివ్ అనుకుంటా ఈవెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ సిరీస్లో ప్రెస్ని అడ్రస్ చేస్తూ చెప్పింది ఏంటంటే ఓకే తక్కువ వన్ టీ ట్వంటీసే ఉన్నాయి బిఫోర్ ది వరల్డ్ కప్ అయితే మేము ఐపీఎల్లో అన్ని అందరూ కూడా పద్నాలుగేస్ మ్యాచ్లు ఆడతారు కదా ఆ ప్రిపరేషన్ చాలా అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు సో విడివిడిగా ఆడడానికి కలిసి మీరు ఇండియా తరఫున ఆడడానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది సో దాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అది కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కవర్ అప్ ఆపరేషన్ లాగా ఉంది ఓకే లీవింగ్ దట్ అపార్ట్ ఈ మ్యాచ్ జరగాలని కోరుకుందాం ఎందుకంటే వాతావరణ శాఖ చెప్పినవి అన్ని అన్నిసార్లు రిజర్వ్ అవుతాయని గ్యారంటీ ఏమి లేదు ఫేమస్ ఆర్కే లక్ష్మణ్ కార్టూన్ ఉంది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్కే లక్ష్మణ్ కామన్ మ్యాన్ కార్టూన్స్ మీరు ఎవరైనా ఫాలో అయితే ఆయన హీజ్ నో మోర్ దాంట్లో ఏంటంటే వర్షంలో వర్షం వస్తూ ఉంటుంది అందరి జాగ్రత్తలో గొడుగులు ఉంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రం గొడుగు లేకుండా ఫుల్గా తడిచిపోతూ ఉంటాడు నేను వాతావరణ పరి శాఖలో పరి పనిచేస్తున్నాను మీకు ఎలా తెలుసు అని అడుగుతాడు అంటే వాతావరణ శాఖ చెప్పే అన్నీ కూడా దానికి ఉల్టా జరుగుతాయని చెప్పి సో ఇక్కడ కూడా అలాగే జరగాలి మ్యాచ్ జరగాలని మనం కోరుకుందాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్కి రెయిన్ థ్రెట్ పెద్దగా ఉండదు క్లౌడ్ కవర్ మాత్రం ఉంటుంది మబ్బులు కమ్మి ఉంటాయని చెప్పారు కానీ అక్కడ బ్రహ్మాండమైన వర్షం పడింది రివర్స్ అయింది అందులో సౌత్ ఆఫ్రికా ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఫికిల్ వెదర్ అంటే సడన్గా వెదర్ మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ మ్యాచ్కి వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం వర్షం సూచన ఉన్న ఎక్కువ వర్షం పడే అవకాశం ఉన్న టైంకి వెదర్ క్లియర్ అయిపోతుందని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆర్కే లక్ష్మణ్ కార్టూన్ లాగా సో అలా టీ ట్వంటీ మ్యాచ్కి మీకు ఎంత టైం కావాలి ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మ్యాచ్ కదా అంటే వన్ అవర్ మీకు తెరిపి ఇస్తే వన్ అవర్ కనుక ఆట జరిగే అవకాశం ఉంటే కూడా మీకు ఏదో ఒక ట్రన్కేటెడ్ మ్యాచ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది బట్ లెట్ ఎస్ హో ఫర్ ఎ ఫుల్ మ్యాచ్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు మ్యాచ్ ఇక్కడ వేదిక ఎక్కడ ఇది పేరు నోరు తిరగడం చాలా కష్టం ఆ వెన్యూ పేరు గెహబ గెబర్హా గెబర్హా అని నేను పలుకుతున్నాను అది కూడా కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ నోన్ యాజ్ పోర్ట్ ఎలిజబత్ అక్కడ సెయింట్ జార్జెస్ పార్క్ అనేది వినే ఉంటారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో మనం చాలా మ్యాచ్లు ఆడేప్పుడు సెయింట్ జార్జెస్ పార్క్లో పోర్ట్ ఎలిజబత్ ఒకప్పటి పేరు అయితే అవన్నీ ఆ వలస పా బ్రిటిష్ వలస పాలకుల చిహ్నాలు వాళ్ళ పేర్లు అన్నీ వాళ్ళు ఎలాగైతే మన ఇండియాలో మనం బాంబేని ముంబై చేసుకున్నాం మద్రాస్ని చెన్నై చేసుకున్నాం అట్లా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సౌత్ ఆఫ్రికన్ నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు జీక్యూఈ బిఈఆర్హెచ్ఏ అనే అక్కడ నది
దాన్ని నోకియా అని బలకాలి ఇంకోటేమో శాంసంగ్ అని బలకాలి సో ఇక్కడ అంతా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి వాళ్ళ పేర్లు ఫెషుక్ వాయో అని బలకాలంట ఫెహ్లుక్ వాయో అని ఉంటుంది అతనే ఒక వీడియో చేసి పెట్టాడు నా పేరు హ్యాండిలే ఫెషుక్ వాయో అని చెప్పి సో అలా వాళ్ళ పేర్లు వెరైటీగా ఉంటాయి సో అక్కడ జరగబోతుంది వెన్యూ నేమ్ కాంప్లీటెడ్గా ఉన్న మరి మ్యాచ్ జరిగితే మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇట్ ఎస్ హోప్ ఫర్ ఎ ఫుల్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ తేలాల్సి ఉన్నాయి కదా నేను నిన్న కూడా ఒక వీడియో చేశాను దేర్ కుడ్ బి ప్లేస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ స్పిన్నర్ బిట్వీన్ కుల్దీప్ యాదవ్ అండ్ రవి బిష్ణోయ్ ఇద్దరిలో ఒక్కరికే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో ఛాన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ కంటే మనం ఎక్కువ తీసుకెళ్ళాం ఆల్రెడీ జడేజా అండ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆల్రౌండర్స్గా వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉంటుంది ఈవెన్ అక్షర్ పటేల్ కూడా ప్లేస్ ఉండకపోవచ్చు సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ రిస్ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఉంది అలాగే ఓపెనర్స్ గురించి కూడా నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను అక్కడ శుభన్ గిల్ ఎప్పుడైతే వచ్చాడో శుభన్ గిల్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సుపీరియర్ రికార్డ్ అండ్ హిస్ కరెంట్ ఫామ్ కోర్స్ వన్ డే వరల్డ్ కప్లో అంత గొప్పగా ఆడలేదు కానీ హీ వీ నో ఫీల్ అబౌట్ హిస్ క్లాస్ అతను కనుక ఈవెన్ హీ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ ఐపీఎల్ ఆల్సో సో ఈ ఫార్మాట్లో అతను విషయంలో ఖచ్చితంగా అతను ఫస్ట్ చాయిస్గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఓపెనర్గా సో అలాంటప్పుడు ఒకవేళ రోహిత్ శర్మ కూడా ఆడితే ఋతురాజ్ యశస్వి చేసేవాళ్ళు ఒకరికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకరికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఋతురాజ్ ఇది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేయర్ లో రిస్క్ గేమ్ ఆడతాడు యశస్వి హై రిస్క్ గేమ్ ఆడతాడు సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెంట్ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఒక రైట్ హ్యాండర్ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ పోటీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది అలాగే ఇషాన్ కిషన్ ఒకవేళ మ్యాచ్ జరిగితే ఇషాన్ కిషన్ ఆడకపోవచ్చు ఎందుకంటే అతనికి ఆల్మోస్ట్ సర్టన్గా ఉంది అతని ప్లేస్ మనకి తాజా వార్తల ప్రకారం ఏంటంటే ఇంగ్లండ్తో జరిగే సిరీస్ కూడా రిషబ్ పంత్ ఆడే అవకాశం లేదు టెస్ట్ సిరీస్లో అది దట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ యాక్చువల్గా రిషబ్ పంత్ ఫిట్ అవుతాడేమో అనుకున్నాం కానీ అతను ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ నాటికి తప్ప ఫిట్ అయ్యే అవకాశం లేదు పూర్తిగా ఫిట్నెస్ సాధించే అవకాశం లేదు అంటే మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ అని ఒకటి సో హీ విల్ ప్లే ఓన్లీ ఐపీఎల్ సో ఐపీఎల్ ముందు అతను ఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా లేదు ఎందుకంటే అతను తొందరగా రష్ చేసే ప్రయత్నం కూడా బహుశా అక్కడ ఎన్సీఏలో ఉన్న ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేస్తున్నట్టుగా లేదు సో రిషబ్ పంత్ కేవలం ఐపీఎల్ ఆడితే అతను ఇమీడియట్గా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఆడించేస్తారు ఐపీఎల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ ఉంటుంది మ్యాచ్లో ఆడి ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు కానీ ఈ ఫార్మాట్లో అతనికున్న నేను నిన్న కూడా వీడియోలో చెప్పాను ఈ ఫార్మాట్లో అతనికున్న రికార్డ్ దృష్ట్య అతని రికార్డ్ గొప్పగా లేదు సో ఈ మే నాట్ బి అసర్టిన్ సో ఇషాన్ కిషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ యాజ్ కీపర్ కాబట్టి అతన్ని ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ మధ్యకాలంలో ఇండియా తరఫున చాలా మ్యాచ్లు ఆడాడు అండ్ హీ హాస్ పర్ఫామ్ ఆల్సో సో జితేష్ శర్మకి అవకాశం ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను అలాగే శ్రేయా సేయర్ని నెంబర్ త్రీలో టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే శ్రేయా సేయర్ ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ బాగానే ఆడాడు టీ ట్వంటీలో కూడా అతను గతంలో బాగానే ఆడినప్పుడు టీ ట్వంటీలో అంత ఇంప్రెసివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏం లేదు ప్లస్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అతన్ని టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే Uh, he is known for his short ball weakness. Bouncer is not able to get the ball. But he is not able to get the ball. He is not able to get the ball. He is not able to get the ball. He said, No, no. If you get the short ball and bounce, I am not able to get the ball. I am not able to get the ball. I am not able to get the ball. Of course, he made a lot of runs in the World Cup, one day World Cup. ఇండియాలో కాబట్టి ఇండియాలో షార్ట్ బాల్ అంత ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయదు ఈవెన్ ఈసారి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ కూడా వెస్టిండీస్లో జరుగుతుంది అక్కడ కూడా స్లో పిచ్లో ఉంటాయి బౌన్సర్లు పెద్దగా అయ్యర్ని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం లేదు బట్ స్టిల్ హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దొరికిన అవకాశం వల్ల అతను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను బౌన్సర్లు ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి చోట ఎక్కడైతే బౌన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో బౌన్స్ ట్రాక్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఆడగలని చెప్పి అతను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అతన్ని నెంబర్ త్రీలో ఆడిస్తారు ఇషాన్ కిషన్ ఈ మ్యాచ్లో ఆడకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా సో ఫైవ్లో జితేష్ సిక్స్లో రింకు సింగ్ సెవెన్లో జడేజా ఉండే అవకాశం ఉంది జ జితేష్ శర్మ ఒకవేళ రిషబ్ పంత్ ఆడకపోతే జితేష్ శర్మ షుడ్ బి యువర్ సెకండ్ చాయిస్ కీపర్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రెస్ మీట్లో కూడా
టీమ్ ని ఆదుకోవడం అనేది కూడా మనం చూసాం సో వీ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ సీమ్స్ టు బి వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళిద్దరూ మ్యాచ్ లో ఆడే అవకాశం రింకుసింగ్ అఫ్ కోర్స్ రింకుసింగ్ తన ప్లేస్ ని చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాడు ఇండియాలో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ లో ఒక మ్యాచ్ లో ఫెయిల్ అయినప్పటికీ స్టిల్ ఐ హాస్ ప్రూవెన్ దట్ హీ కెన్ హిట్ దోస్ బౌండరీస్ చివరిలో వచ్చి ఆ బౌండరీలు కొట్టగలను నేను అని చెప్పి అతను మరొకసారి ప్రూవ్ చేస్తుంది ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ ఐపీఎల్ కంటే ఇక్కడ బాగా ఆడేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఐపీఎల్లో కొంత టైం తీసుకొని కొంత సెటిల్ అయిన తర్వాత బిగ్ హిట్స్ కొట్టడం చూసాం కానీ ఇప్పుడు ఇండియా తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా అతను వచ్చి రావడంతోనే బౌండరీలు సిక్స్లు కొట్టడం అనేది మంచి వస్తుంది సో రింకు అండ్ దిస్ మ్యాన్ జితేష్ శర్మ ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే బౌలింగ్లో కూడా బిష్నోయి మైట్ బీ ప్రిఫర్డ్ బికాస్ హీఈస్ డూయింగ్ వెల్ మొన్న ఇండియాతో జరిగిన ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ కూడా గెలుచుకున్నాడు కాబట్టి అతనే కంటిన్యూ అవుతాడు కుల్దీప్ కి బహుశా అవకాశం రాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఇప్పట్లో అవకాశం వచ్చే పరిస్థితి లేదు మరి ఏదో ఒక పాయింట్లో అతను కూడా ఆడించి చూడాలి ఎందుకంటే అది ఈజ్ ద రెకనింగ్ ఫర్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అతనికి ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది చూడాలి సెలెక్టర్స్కి చాలా చాలా హెడేక్ గుడ్ హెడేక్ టు హ్యావ్ అందరూ ప్లేయర్స్ అందరూ రెడీగా ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ చేయడానికి గుడ్ హెడేక్ అది అని మనం అనుకుంటాం కానీ అంత గుడ్ హెడేక్ ఏం కాదని సో అది పరిస్థితి సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా కొంతమంది అన్క్యాప్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని ఆడిస్తారా లేదా చూడాలి ముఖ్యంగా బర్గర్ అనే ఒక ఒక లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్ ఉన్నాడు అలాగే కార్జియా కూడా మనం అతని పేరు కూడా వెరైటీకి ఉంటుంది జరాల్డ్ కార్జియా అని పలకాలి జరాల్డ్ కార్జియా కూడా ఎంతవరకు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో అతను చాలా ఫ్రంట్ రన్నర్గా ఉన్నాడు సో ఇక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అతనికి ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో కూడా పెద్ద ధర పలికే అవకాశం ఉంటుంది సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకపోతే మ్యాచ్ జరగాలని చెప్పి మనందరం కోరుకుంటున్నా